这里是无间地狱。金不知，他说还有捉弄人的癖好。我的癖好可多着呢。你要做什么最近我有件事情很让我苦恼，还想请白小姐替我解答一下。这是你求婚的方式。我刚申请丢失了一份很重要的文件，昨夜收藏你在这里保留，这一笔交换。他托我帮忙，而我恰巧就知道那个小偷就是滨海大学的教授李文生，这该如何是好啊？那要我怎么做？不是我要让你怎么做，而是你能为了林润胜做到哪一步？佐藤先生爱好红梅，尤其是以美人击鼓为步创作出来的娇艳红梅。若是他收到了这一副极致的美人绘，他定不会追究在水一方那天的追捕。我这个人从来不做为人所难的生意。你现在就可以穿上你的衣服离开，或者脱下你的毯子，当我的伙伴。如果你拒绝我，是不是意味着林润生在你心中其实也没那么重要？我的耐心是有限的。白秋水，高傲如你，只要你拒绝我，我就会放你走。老头。你说什么？我们做歌女的，什么场面都见。如花似梦，是我们短暂的相逢。天文与美人之前出身豪门，所以即便沦为舞女，也心高气傲，性格高。如今没想到，为了一个男人，宽衣锦带，真是天不知。重要的人牺牲自己，多伟大！不何况能做舞女，不要奢求什么。我不输赢自己的人。都说沈玉金心狠手辣，你去找他，凶险万分。这口指下了毒。必要时保护好自己，这是解药。你沈玉君，不知你在如何猖狂，只要中了毒，不超一刻便会全身溃烂。只要你死了，我拿到文件就能找到白玉了。真是浪荡，得想办法让他闻闻。那大帅喜欢什么样的
，清纯的，玉质环修的。哦，想起来了，大帅喜欢旁边有人看着，像昨晚一样。一会儿你最好小点声，别吵到了你心上人。白教授，真是找死！华子，永远不会凋谢。这就是白玉华。怎么会是和白玉一样的一张脸？不行，口子有毒。像八年前再伤我一次吗？怎么，白大小姐要杀人都不记得对方名字吗？记住了，我叫沈玉君。你就是安玉。我没工夫陪你玩这个游戏。来人，从今天开始，他就是本府的药，没有我的吩咐，不准他出门。也许如果十年。不沾染生离死别，不配当清晨之恋。沈玉君，不是白玉。世上真的会有如此相像的人吗？他如果是白玉，又怎会这样对我？八年来，这是我第一次得到他的消息。无论如何，我要留在大帅府。看我究竟！我来了，大帅，洗澡水要是凉了，我就打你们十万！这是谁说摸到手就要哭？嗯，这位姐姐，我帮你贴。拜拜。前几次和我记得白玉小区右侧有一块鱼形胎记。这你要说干什么？快点！得想办法留下来。你怎么干活的？你不是长枣子吗？对不起，默默，我现在就收拾。白秋水，他又想做什么？今天就让他留下来伺候。是，大帅，大帅刚愎自用，你给我好好伺候他。是。大帅，需要帮忙吗？擅自摘下车，死。过来，安君。天文大帅英姿雄勇，怎么，竟害怕被人看？激将法，没用。大帅多虑了，我对您的身体毫无兴趣。天文学美人很擅长伺候男人，但没想到就这么点力气。大帅教训的是。我比起按摩，我更擅长其他服务，比如
我去拿你我大学总共就这样三次不错了如果你的小腹有胎记你就会知道你是谁这气死了仓库的蔬菜水果已经分裂成立好了原来是随见所有奇怪的行为是为了试探我是不是白玉大帅是不是他有问题无妨这事放到头这儿大帅不洗桃这茶不赏给我喝这茶是白小姐亲手做的我不喝了不喝了
，你可以拒绝我。你用沙子，你亲手做的。很好喝，原来是这样。我谁要就买啥。那我给你存存，存存。我说你的身上。白秋水，原来这么多年过去了，你对我来说还是个老舍不弃的毒药，我永远无法拒绝。我留你在大帅府，不是让你四处偷听打探的。我叮嘱过，让我们随叫随到。我是怕做过大帅的吩咐。你最近倒是听话了不少嘛。大帅刚刚的茶喝了吗？别倒了。我不喜欢倒，也不喜欢你的自作主张。上不上厕所？只要你肯为我花心思，真假也无所谓。没有过敏的红唇。大帅，佐藤在催我们过去。在我离开这段时间，你最好听话点，别自作主张。这么着急，想必一定是什么大事。地下成员组织，无论是他们有危险。我这样，原来佐藤早就安排了奸细进入我们的组织。姑娘，这个是今天最新鲜的菜，你随便检查。看这个，是挺不错啊。我会交给红姑的。大帅为何要冒着被佐藤发现的风险，往那群人隐去痕迹？难道是因为白小姐？我只是看不惯佐藤，一个红果人，在我花火这么放肆。大帅，站住！白光剑去死！你出卖我！做的一切都是为了将情报传出去。白秋水，我是不是警告过你，不要自作主张？我们把那个人怎么样？我最讨厌被背叛我。你知道那个菜农正在经历什么吗？他的头和四肢，你被拴在了五匹马上，这五匹马在朝五个方向跑去，这就叫做马粪池。白秋水，记住这个警示。
了。为什么总把我当成另一个人？他跟我很像吗？我真碰你，还会像我们粗暴的对你吗？那个白云，不过就是一个又脏又臭的妻子。你闭嘴！你根本不配提他。难道在你心里不是这么认为的吗？你是这个世上最恶心的人，你的每次说话都让我想死。想死，那就对了。那个白玉只会把你当做神体，高高供养，而我。是让你来痛苦，在你下地狱。陈玉君，我不会让你跑过。你没有死过英雄，我也没有死过妖仙。刚才我就是要你痛，要痛才能救主。他的手腕得尽快上吊。我留在这里是为了验证沈云君是不是白玉，可如今看来，他就是一个恶魔，跟白玉没有半分关系。既然大少如此厌恶我，何不放我离开？怎么，帮林润胜拿到情报就想走了？你把我大帅府当什么？你的灯红酒绿的歌厅吗？就算是丫鬟也可以说什么，到底要多少钱才肯放我走？我这个人不缺钱。爷，今天晚上带去佐藤晚会的李小姐来不了，这一时半会儿也找不到会弹钢琴的。我会弹。你让我去。别给我耍什么花招。白秋水，你现在又要为了林瑞生接近佐藤吗？这次的礼物我很满意。佐藤先生怕是误会了，这次我送您的礼物啊。是这棵长白山的千年人参。哦，那个女人太脏了，她配不上。我今天在这里祝佐藤先生寿与天齐，大展宏图。祝你我共创大业。佐藤在将来会将冰户屠城，那沈云君，你又在里面扮演什么角色？这个美女还真是有倾国之姿啊！佐藤先生，她哪有您的那些仪态这么漂亮？您要是再多看两眼，立马会生气的。嗯，我饿了，去帮人吃的。记住，不要自作主张。佐藤先生，来。宴会厅一共有三个人，左上的人最少，穿过长廊就是后门。沈一君，希望我们之后再也不见。小姐，精挑细选的这三个手表，大帅肯定都喜欢。小崔，快快快！我装备怎么样？很好、啊。哪来的不长眼的东西？这可是送给大帅的手表，弄坏了你赔得起吗？对不起对不起，我今日确实有急事，如果有什么问题，可以来在水一方歌厅找我。白秋实，白昭义，什么相脸？唐姐，我真的没有偷你相脸。唐姐。我真的真的很喜欢白玉，你什么都已经有了，你把它让给我行不行？白秋水，你怎么在这里？
，来这儿的可都是达官贵人，没邀请函根本就进不来。更何况你早就不是百家大姓贤。走，谁带你进来的？难不成是御军阁？白昭义，我今日确实有急事，我没空跟你争来争去。小翠，看一下我们有几块手表，禀小姐，三块。可是我明明记得，我们有四个。把这个小偷给我抓起来！干爹，我抓了个小偷，他偷了我送给玉军哥的手表。哦，这不是沈云军的女伴吗？你果然是勾引玉军哥进来的。原来我二伯父的女儿，早就给自己找了个新爹。怪不得白家爆炸后不知所踪。就连出殡那天都没到场。我们现在身份可不一样。以前你有白坤为你撑腰，谁见你都得对你点头哈腰的。你现在已经不是白家的大小姐了，区区一个孤女，对我来说不过是蝼蚁，我随时都能灭死。干爹，他在你生日的时候道歉，就应该把他拉出去枪毙了。你是大赌威严。算了，今天是我的生日，不要闹出人命。白秋水，真有你的，短短几分钟就勾走了男人的魂。既然他是小偷，那就把东西找到吧，解开他。小翠，给我搜，记得搜。是。不用那么麻烦了。偷光不就好？这样不就知道手表藏在什么地方？这位小姐也可以证明自己的清白。看清楚了吗？我没有拿那块所谓的第四个手表。这女人身上可以藏东西的地方有很多的，比如……你果然有，遮遮掩掩。不过警告你，在大佐生日行前，可是要被拉出去枪毙的。劝你最好听话，女人们就是不能让尝尝东西的滋味。嗯、我的舞伴就离开这么一会儿，怎么就闯祸了？这是小姐专门为大帅准备的四块手表，如今只剩三块了。既然是我带来的人，就由我来处理吧。放心，一定会给八二小姐一个交代的。玉军哥，我一回国就迫不及待来见你，还费心给你准备了礼物。虽然礼物被偷，你居然还要包庇一个小偷。你是在质疑我吗？玉军，这盗窃一案还是要查清楚的。大帅。这手表是在走廊捡到的，这不是沈玉娟自己的表吗？根本就不存在第四块表。沈玉娟，你为什么会来救我？看样子是场误会啊！原来是白小姐自己不小心遗失的。玉军哥，这手表不……事情如果继续调查下去，结果未必是大家想看到。既然手表已经找到了，那我的人不就带走了？为什么你又选择站他那边？明白了，没看我什么好下场。你为什么救我？我说过，你是我的狗，把狗狗赶走。你放心吧，我待会儿就让沈一军当着众人的面承诺娶你。沈一军，当年我谋划了一切，才让你误会是白秋水派人杀的你。为什么隔着血海深仇，你也要和白秋水在一起？今天虽说是我的生辰，但是我想喜上加喜，为我的干女儿谋算一桩好婚事。八年前，她曾经救下一位男子，日夜悉心照料，结成一段佳话。这名男子就是我们兵户市的大帅沈玉军。又是八年前，一切未免太巧了。八年前，白玉死宣传。但不幸失踪，而白昭义也是在那个时候救下沈玉军
。难道沈玉轩就是白日之前的事？玉娟，你孩子过敏，我明白。没有过敏，红哥。难道他平时都这个样子？玉娟啊，你看你什么事情，招意都放在心上。难道你就不想对你的救命恩人以身相许吗？你们也认识二十多年了，算得上是青梅竹马。Thank、okay. you. 